ഹായ് മക്കളെ നമുക്ക് സി എസ് എയ്റ്റ് പഠിക്കാം സി എസ് എയ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പഠിക്കാനല്ല എല്ലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹെഡിങ് മാത്രം മനസ്സി ഇനിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പല സി എസ് നമ്മൾ അതിന് മെയിൻ ഹെഡിങ് പഠിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ ചോദിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫൈനലിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എനിത്തിങ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ മാനുഫാക്ചറിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായും വേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് ലേബറും മറ്റ് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ അല്ലേ യെസ് അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നമുക്ക് പല സാധനങ്ങളും വേണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പവർ വേണം പവർ ഓക്കെ അല്ലേ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ മറ്റേ പവർ അല്ല ഏതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ യാ ദെൻ അടുത്തതേതാണ് വാട്ടർ വെള്ളം വേണം വെള്ളം അതും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏത് വെള്ളം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതാണ് സ്റ്റീം വേണ്ടി വരും സ്റ്റീം പലയിടത്തും അല്ലേ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പലതരം മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആസ് യൂഷ്വൽ സാധനമാണ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് വിത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെ കാണും നമ്മൾ പവർ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നതാണ് ഇത് സി എസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ടു എപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പറയാണ് ബ്രിങ് യൂണിഫോമിറ്റി ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി അത് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ യാ ഡിറ്റർമിൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി അതോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ പൈസ ഒരു ടൂ ലാക്കാണ് ഈ ടൂ ലാക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണം അത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അത് എത്ര കണ്ട് വിശ്വസനീയമായ മാവണം അതിന് അതിന് എത്രത്തോളം ആക്കുറസി വേണം എന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് പറയുന്ന സി എ എസ് ആണ് ഈ സി എ എസ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ദെൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പാണ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും മെഷർ ചെയ്യാനും അസൈൻ ചെയ്യാനും പ്രസൻറ്റേഷനും ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് ദോസ് റിക്വേർഡ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ പിന്നെ അല്ലാതെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ ഡിറ്റർമിൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു അറൈവ് അറ്റ് അസസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സൈസ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് എക്സൈസിബിൾ യൂട്ടിലിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് ക്യാപ്റ്റീവ് കൺസംഷൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഏതാ പറഞ്ഞത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ക്യാപ്റ്റീവ് കൺസംഷൻ ഷാൾ ബി അപ്ലൈ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അഥവാ നമ്മൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഡിറ്റമിൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു അറൈവ് ദ അസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സൈസബിൾ യൂട്ടിലിറ്റീസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്യാപ്റ്റീവ് കൺസംഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ക്യാപ്റ്റീവ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ഈ പവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പവർ എവിടെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ സ്വന്തം പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതാണല്ലോ നോർമലി ഈ പവറും ഈ യൂട്ടിലിറ്റി കൊണ്ടൊക്കെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സി എസ് ഫോർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലേ യാ പിന്നെ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷാൾ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൈമേർലി എൻഗേജ് ഇൻ ജനറേഷൻ ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇതും വളരെ രസകരമായൊരു പോയിൻ്റാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കെ എസ് സി ബി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഥവാ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷാൾ നോട്ട് ബി അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൈമേർലി കെ എസ് സി ബിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ പ്രൈമേർലി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ജനറേഷൻ ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി അഥവാ ഈ പറയുന്ന കെ എസ് സി ബി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർക്ക് സി എസ് സി എസ് എയ്റ്റ് എന്തല്ല അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒരു എം സി ക്യു ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കാം ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഡെസ്റ്റ് നോട്ട് കവർ ആ അല്ല ഡെസ്റ്റ് നോട്ട് കവർ
നമ്മുടെ ഫാക്ടറി ഇപ്പം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടാറ്റക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ അവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു പവർ പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പവർ ടാറ്റ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാറൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഇത് എന്താവുള്ളൂ യൂട്ടിലിറ്റി ആവുള്ളൂ അല്ലാതെ കെ എസ് ഇ ബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു യൂട്ടിലിറ്റി അല്ല കെ എസ് ഇ ബിയുടെ മെയിൻ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇപ്പം ടാറ്റ കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് ആര് കെ എസ് ഇ ബി പോലെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ അവരവരുടേതായ എന്തുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇവിടെ എടുക്കരുത് കമ്പനികൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പറയുന്ന പവറും വെള്ളവും ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി അത് ഈ പറയുന്ന ടാറ്റ ചിലപ്പോൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യും മേടിക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫൈനലിൽ പറയുന്നുണ്ട് പഠിക്കാം തൽക്കാലം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം 